Whisky, Kultgetränk aus Schottland. Wie kommt der Duft ins Glas? Single Malls von der hybriden Insel Isla und den Highlands. Quellwasser, Torf und Malz. Die vielen Facetten der Whisky-Herstellung. Und in Swiss Made Lauvila Single Malt. Die Geschichte der hybriden Insel Isla geht weit in die Zeit der Kelten zurück. Schon vor vielen Jahrhunderten wurde hier Whisky gebrannt. Isla Whiskys sind komplex und stark und sie tragen die Düfte der Insel in sich. Es sind Single Malls, das heißt, jeder stammt aus einer einzigen Brennerei. Whisky gehört zur Alltagskultur von Schottland. Der Engländer Michael Jackson ist einer der besten Whisky-Kenner und Autor von zahlreichen Büchern, in denen man wirklich alles über Whisky findet. Wenn ich unterwegs bin, vielleicht in Los Angeles oder Tokio, und den ganzen Tag gearbeitet habe, treffe ich vielleicht jemanden in der Bar. Wir schauen uns die Karte an, aber dann denke ich, warum eigentlich? Ich weiß doch genau, was ich will. Ich nehme einen Whisky. Wahrscheinlich einen von Schottland, wahrscheinlich einen von Isla. Ich brauche das Glas nur anzuheben und schon verbreiten sich die Aromen von Salz und Seetang und Torf. Und das alles sagt unendlich viel. Ich bin nicht aus Isla und nicht einmal aus Schottland. Ich bin Engländer. Aber wenn ich das rieche, bekomme ich Heimweh und denke, wie um alles in der Welt kriegen die das in die Flasche? Torf, Heidekraut und die salzige Meerluft prägen die Whiskys von Isla. Neben dem Whisky gibt es auf der Insel nur noch die Schafzucht. 1850 lebten hier 15.000 Menschen. Heute sind es noch 3.000.